ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு விஜயமாலா சக்கரவர்த்தி சேனல் இன்றைக்குண்டான லன்ச் மெனு என்ன அப்படின்றத நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஹாய் ஆல் ஸோ இன்றைக்கி தனியாக என்னன்னு பார்த்தாக்கா நம்ம பார்த்துல இன்றைக்கி வந்து பைனாப்பிள் போட்டு ரசம் அதுதான் இன்றைக்கு உண்டான ஸ்பெஷாலிட்டி அதுக்கப்புறமா சவு சவு போட்டு பொறிச்ச கூட்டு அப்பாவே இன்னுமே ஐசியூவில் தான் இருக்கா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குற நேரத்துக்கு அப்பாவை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி ஜென்ரல் வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன் ஹோப்ஃபுல்லி உங்கள் ப்ரேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மனதார நன்றி சொல்கிறேன் நேற்றுக்கு கூட அப்பா கிட்ட போயிடுச்சா நான் சொன்னேன் அப்பா உனக்கு எல்லாரும் வந்து விஷ் பண்ணினா நீ சீக்கிரமாக சரியானோ எல்லாரும் உனக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா எங்கள் அப்பா இப்படி சொன்னால் இப்படி பண்ணால் பாவம் பேச முடியல ஃபுல்லு அந்த இன்டென்ஸ் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன்னைக்கு ஜென்ரல் வார்டு வந்துட்டா அந்த ஒரு கிளிப் எடுத்து கடைசியில அப்பாவே கேக்குற நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு சின்ன கிளிப் கடைசியில வீடியோட கடைசியில நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்றேன் சோ இன்னைக்கு உண்டான தலைகை இதுதான் இருக்க போறது சிம்பிளா தான் இருக்கு பட் வெரி யூனிக் ரசம் தயவு செய்து எல்லாருமே பண்ணி பாருங்க கல்யாணங்கள்ல தான் நம்ம வந்து பைனாப்பிள் ரசம் சாப்பிட்டுருப்போம் பைனாப்பிள் சீசன் இப்ப எங்க இடத்துல பார்த்தாலும் கிடைக்கிறது பெங்களூர்ல கிடைக்கிறது சோ கிடைச்சதுன்னா நீங்க கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாங்க நம்ம இப்ப எப்படி குக் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் உங்க எல்லாருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செய்து வீடியோவை எல்லாருமே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு உண்டான சமையலுக்கு நான் என்னெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தாக்கா பைனாப்பிள் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் சவு சவ் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் சவு சவ் போட்டு ஒரு பொறிச்ச கூட்டு நேத்திக்கு வந்து பூண்டு குழம்பு பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா வத்த குழம்பு ஸோ சவு சவ் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ அப்பாவுக்கு இன்னைக்கு வந்து பாசி பருப்பு போட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கையில் ஒரு பொறிச்ச கூட்டு பண்ணி எடுத்துன்னு போயிடலான்ட்டு சவு சவ் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள் ரசம் பைனாப்பிள் ரசம் என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ரசம் ஆனால் அப்பா வந்து கயா ஸ்ரத்தம் பண்ணச்ச பைனாப்பிளை விட்டுட்டா ஸோ அதனால் அப்பாவால் சாப்பிட முடியாது அப்பா இருக்கிறச்ச பொண்ணால் டெம்டிங்காக இருக்கும் அப்பாவுக்கு ஸோ அதனால் அவர் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை போட்டு காமிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் இன்றைக்கி பைனாப்பிள் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ பைனாப்பிள் ரசம் சவு சவ் பொறிச்ச கூட்டு இதெல்லாம் தான் இன்னிக்குண்டான தலைகையில் இருக்க போகிறது வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சவு சவ் பொறிச்ச கூட்டு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பை அலம்பி ஒரு அரை லிட்டர் ஜலத்தில் போட்டிருக்கேன் எதுக்குன்னா கொஞ்சம் பெசஞ்சு சாப்பிட்றணும் இல்லையா கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு டப்பாவில் அதனால் கொஞ்சம் லூஸனாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு சவு சவ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த தோலை சீவிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணிருக்கேன் நம்ம இப்போ வந்து சவு சவை வந்து பருப்போடு சேர்த்து போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே வேக வைக்கிற வேண்டிய வேலை தான் ஆக்சுவலாக இந்த சவ் சவ்வை வந்து அவ்வளவு நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூ சின்ன வயசுலலாம் எங்கள் அம்மா இது பண்ணோம்னா நான் கற்றுவேன் என்ன காய் இது எப்போ பார் வில கம்மியாக கிடைக்கிறதுன்னு இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கியான்வேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து லோ இன் கேலரிஸ் உங்களுக்கு அதே போல் வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா குட் சோர்ஸ் ஆஃப் டயட்ரி ஃபைபர் கூட இதில் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதே போல் இது வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரியை கம்மி பண்ணக்கூடியது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஸோ மெனி ஸ்டப்ஸ் ஆர் தர் குட் ஃபார் ஸ்கின் குட் ஃபார் ஐஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சப்படி போட்டு ஒரு நாலு சவுண்டு விட்டு எடுத்துக்கலாம் கூட்டுக்கு நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டோம் இல்லையா பக்கத்துலேயே இப்போ இந்த சாமான்கள்லாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பியாடிக சில்லி எடுத்துட்டு இருக்கேன் கருவேப்பில் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் எடுத்துட்டு இருக்கேன் வானொலியில் எண்ணெய் குத்திட்டு இருக்கேன் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சாமானாக போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மிளகாயை வறுத்துடலாம் மிளகாய் நல்லா கரக்கரான்னு வறுத்தால் தான் அரைக்கிறச்ச நல்லா மைய அரையப்படும் ஸோ ம மிளகா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பிண்டு வர ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பெப்பரும் உளுத்தம்பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை சின்னதாக வச்சுக்கலாம் பெருங்காயம் இஸ் அ பருப்பு கலர் டேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு கருவேப்பிலையை போட்டுன்றலாம் நான் கருவேப்பிலை எப்பயுமே இந்த மாதிரி வறுத்து வறுத்து அரைச்சின்றது யாரும் எடுத்து வைக்க முடியாத அளவுக்கு அப்படியும் தாளித்து
இப்போ தேங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லேசாக ஒரு பரட்டு இங்கே இப்படி ஒரு தொல் அப்படி ஒரு தொல் நன்னா ஓரளவுக்கு ஆன கையோட நம்ம இதை அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துன்னு வரலாம் மிக்சியில் போட்டுட்டேன் நான் இப்போ இதை வந்து நல்லா மையாக அரைச்சி ஜலம் குத்தி எடுத்துன்னு வரேன் ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா மையை விழுதாக அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் நான் பருப்பு காய் எல்லாம் நல்லாவே வெந்துருத்து நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்ச விழுத இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம் இன்னும் நம்ம இதுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணலை ரொம்ப ஜலம் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால் பருப்பு ஜலத்தையே எடுத்து நம்ம மிக்சியை கொஞ்சம் அலம்பி குத்திடலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கு உப்பு போட்டுருந்துடலாம் கல் உப்பு தான் போட்டுருக்கேன் நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் ஏன்னா இந்த காயில் வந்து நம்ம அரைச்சி போட்ட மசாலாலாம் நல்லா டேஸ்ட் இறங்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு நெய் குத்தி கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கல்லைப்பருப்பு கருவேப்பில் பெருங்காயத்தை போட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் நெய் குத்தின்ருக்கேன் ஜஸ்ட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கல்லைப்பருப்பு நான் கொஞ்சம் நெய் கூட குத்தின்ருக்கேன் அப்பா மருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வாயெல்லாம் அவருக்கு புண்ணாக இருக்குது கொஞ்சம் காரம் தெரிஞ்சால் கஷ்டம் அதுக்கோசரம் நெய் குத்திருக்கேன் கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுக்கலாம் பருப்பு செவக்கணும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு சவு சவு பொறிச்ச கூட்டு ரெடி ஆகிடுத்து பைனாப்பிள் ரசம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு பைனாப்பிள் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்லைஸ்லேருந்து ஆறு ஸ்லைஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் ஒன்று வந்தது அதை வந்து இந்த ரெண்டு க ஸ்லைஸை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இவ்வளோ சைஸ் புளி வந்து ஜலம் அதை புளி ஜலத்தை எடுத்துட்டுருக்கேன் வெறும் பருப்பை வேக போட்டு பருப்பு ஜலம் மட்டும் எடுத்துட்டுருக்கேன் கு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று குட்டி தக்காளி ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த சாமானை இப்போ நம்ம வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு புளி ஜலத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் தக்காளி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பின்னாடி நம்ம வந்து தாளித்து கொட்டுறச்சியும் நம்ம போட்டுப்போம் கொதிக்கிறச்ச போட்டால் ஜூஸஸ் அதில் வந்து இறங்கும் ஸோ தக்காளி புளி ஜலம் கொத்தமல்லி தழை அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்ச பைனாப்பிள் அதுக்கப்புறமா பருப்பு ஜலம் வேக வச்சது பருப்பை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் வெறும் பருப்பு ஜலம் அப்புறம் என்ன ஆகிடும் பருப்போடது வந்து டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைக்கலாம் இது வந்து நொரக்கட்டி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணுன்றது கிடையாது ஏன்னா இதில் நமக்கு பைனாப்பிள் வேகணும் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க விடலாம் இதுக்குண்டான கொஞ்சமாக மச்சம்படி போட்டுடலாம் இதுக்குண்டான உப்பையும் கொஞ்சம் போட்டுடலாம் உப்பு இப்போ சத்திக்கு இவ்வளோ உப்பு வரும் வேணும்னா பார்த்துன்னு போட்டுக்கலாம் 
மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜாஸ்தி வேண்டாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு விடுறேன் இப்போ இது கொதிச்சுன்னு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பொடி போடுறதுக்கு வந்து சாமான்களை வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் குத்தின்ட்ருக்கேன் இதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் தனியாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு நாலஞ்சு வத்த மிளகாய் எடுத்துட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வத்த மிளகாயை போட்டு வறுத்துன்றலாம் மிளகாலாம் நல்லா பல்ஜாக எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த சாமான்களை போட்டுக்கலாம் தனியாக ஜீரகம் பெப்பர் மேத்தி சீட்ஸ் லைட்டாக வறுத்து அதாவது செவக்க இருக்கணும் கறுக்கக்கூடாது அடுப்பு சின்னதுலேயே இருக்கட்டும் ஏன்னா அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதுக்குண்டான அளவு தான் நான் போட்டுருக்கேன் நான் எப்பயுமே கருவேப்பிலையே கிள்ளி போடுறதுக்கு பதிலாக இப்படி போட்டு வறுத்துருவேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜீரகம் பொரிய ஆரம்பிச்சிடுத்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் வானலியோட சூட்லேயே எல்லாமே கரெக்டான லெவலில் வந்துடும் இதை நான் பொடி பண்ணி எடுத்துன்னு வரேன் கொஞ்ச நேரம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மிக்சியில் இந்த பைனாப்பிளை வந்து ஜூஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் ஸோ பைனாப்பிளை நான் அரைச்சுட்டேன் இதை கொஞ்சமாக வடிகட்டி எடுத்துன்றலாம் இல்லைன்னா இந்த திப்பி திப்பி த்ரோட்டை இரிட்டேட் பண்ணும் பார்த்தா நல்லா ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ அரைச்சி வச்சா பொடியை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக தானே நம்ம அரைச்சோம் மொத்தமாகவே போட்டுன்றலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பொடி தான் வந்தது ஜாஸ்தி வரல இதை இன்னும் கூட சின்னதில் வச்சுட்டு கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள ஒரு பைனாப்பிள் அரைச்சி வச்சதை வடிகட்டி எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் பொடி போட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு நான் இப்போ பைனாப்பிள் ஜூஸை வடிகட்டி எடுத்துன்னு வந்துட்டு வடிகட்ட ஜூஸை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜூஸ் குத்தின கையோட ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடாமல் இப்போ நொரக்கட்டி அது ஒரு மாதிரி வரும் பார்த்தியெல்லாம் அப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் கடுகு கருவேப்பில் ஜீரகம் பெருங்காயம் தாளித்து கொட்டினாக்கா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டேஸ்ட்டாக பைனாப்பிள் ரசம் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஜஸ்ட்டு எட்ஜஸ்ட்லலாம் ஒரு பபுள்ஸ் வரட்டும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுத்து பார்த்தேல் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் மேலே வாசனைக்கு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் தாளித்து கொட்ட வேண்டிய வேலை தான் நெய் குத்தின்ட்டுருக்கேன் கடுகு ஜீரகம் கருவேப்பில் பொரியட்டும் இது பைனாப்பிள் ரசம் மணக்க மணக்க ரெடி ஆகிடுத்து ஸோ மணி லெவன் ஆகிடுத்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சாப்பாடு எடுத்துன்னு போகணும் ஸோ இன்றைக்குண்டான லன்ச் மெனு ரெடி ஆகிடுத்து சுட சுட சாதம் இருக்குது சௌ சௌ போட்டு பொறிச்ச கூட்டு பண்ணியிருக்கேன் பைனாப்பிள் ரசம் பைனாப்பிள் ரசம் இன்றைக்குண்டான ஸ்பெஷல் ஐட்டம் தயிர் இதெல்லாம் தான் இன்றைக்குண்டான மெனுவில் இருக்குது ஹோப் யூ ஆர் ஆல் என்ஜாயிங் மை வீடியோ இஃப் யூ லைக் இட் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பை ஆல்